ярцгаан уу хулам байна шинжлэхдээ тавтай морил тэгэхээр би нэг ийм пост оруулсан да тэгээ яг надтай адилхан маш олон хүмүүс нээлтийг хүлээж исэн гэдэг итгэлтэй байна ашгүй э сорин дээр уц маань нээлтийг хийлээ энэ юугаараа босоо цуурлаасаа онцлог юм бэ гэхээр Samsung-ийн хамгийн анхны AI буюу хиймэл оюухан дээр суурилсан утас гэдгээрээ босоо өмнө гарч ирсэн цуурлуудаасаа ялгаатай тэгэхээр одоо би энэ хүү бичлэгээрээ та нартаагаа ягаад энэ утсыг AI буюу хиймэл оюухан дээр суурилсан утас гэж хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг нь тавт бөгөөд тодорхой тайлбарлахыг хичээнэ. Тим учраас бичлэгээ дуустал нь үзээд яг одоо subscribe аан дараад миний дараа дараачин оруулах бичлэгүүдийг алхсгүй үзрээ. Тэгээд хэдүүлээ лайк аан дараад бичлэгээ эхэлцгээе. Бас хэрэгтэй нэг нь рүү явуулаарэ. За Samsung-ийн энэ утас ер нь бол хит хитэн цоошин шинжилтүүдийг ухаалаг утасны эртэнцүүд авчирсан буюу бусад утснаас давуу байж чадсан гэж миний зүгээс үзэж байгаа. Тэгээ Samsung-ийн зүгээс ч гэсэн үзэж байгаа. Юу гэсэн ч үгүй юм бэ тий. За ямар ч зүйлс нэг хэд хэдэн үйлдэлээрээ хиймэл оюухан дээр суурилсан. Тэгээд ер нь бол бусад утснаас илүү давуу талтай гэж үзэж байгаа. Тэгээ хэдүүлээ ягаад гэдгийг нь үзцгээ. За хамгийн ихний асуудал бол сүүл үед нөгөө хүмүүс ийш тийшээ маш ихээр аялдаг болсон. Тэгэхээр аялахаар бид нарт юу хэрэгтэй вэ? Гэхээр тухайн улсын хэлийг мэдгүй учраас Google Translate буюу ямар нэгэн байдлаар орчуулагч бодитор юм уу эсвэл Google Translate ашигладаг байсан. Дээрэс нь маш гой камер интерфейс шүн өдрөгөө бичлэг юм ер санагддаг. Тэгээд тэр бичлэгүүдээ ингээд чанартайгаар гой хиймэр байдаг. Гэхдээ яг тэр нь тохирсон гой үтс төдийлэн байдаггүй байсан. За гуравт нь гэх юм бол яг тухайн үзэгч төг газраа ингээд нөгөө нэг гой гой зураг ингээд яг инфлюенсерч ингээд ахуулыг ингээд боддог боловч тухайн газарч чинь айгүй олон хүмүүс байгаад зургийн дээр би тод баймаар байтал зургийн ард маш олон илүү дүрсүт байгаад байдаг тий. За энэ бүх асуудлыг шийдхээсээ гадна хайлтын ертөнцөд цоо шинжилтийг авчирч өгсөн. Эхнийх нь бол миний өмнө нь хэлсэнчлэн ямар нэгэн байдлаар орчуулагч авах шаардлагагүй болсон байна. Тэр юу вэ гэхээр live translate гэдэг зүйл байна. За одоо чи хэдүүл энэ бичлэгийг үзе. Өөрөө хэлбэл энэ бичлэгийн дээр гарч байгаа шиг одоо уцаар ярингуудаа шууд таныг тухайн үнэтэй ярьж ах хооронд чин тухайн цаг үед шууд орчуулах хийгээд явах чинь гэсэн үг. Тоорс хэлээр ярьж ийнөө англи хэлээр ярьж ийнөө солонгосор ярьж ийнөө ямар ч ялгаа байхгүйгээр live translate-ийг арав гэсэн баха 10 хэл дээр хийх боломжтой болсон. Тийм учраас хэлний бэрхшээлээ ер нь бол шийдэхэд айгүй гой давуу талтай. Гэхдээ live translate бол ер нь бол Samsung-ийн өөр утснууд дээр байсан жишээ нь хэм бол миний одоо S20 хоёр гэдэг утсан дээр энэ дэтлийн цэсээд оош нь булгаад хажууш явах юм бол live translate гэж байдаг. За энийг би яаж ашигладаг вэ гэхээр YouTube дээр ингэ бичлэг үзээд хаая нөгөө тухайн бичлэгийн үед хит хурдан ярьж байгаад ойлгохгүй тохиолд надад гарах юм бол би live translate тэгээд нөгөө Google ядж яах нөгөө YouTube дээр subtitle байхгүй ах юм бол би live translate гэдэг дээр дараад on болонгууд тухайн үед шууд яриаг нь ингээд орчуулаад өгдөг байхгүй юу. Тэгээ энэ надад ер нь бол маш амар байсан. Тэгсэн чинь одоо зөвхөн ингэж translate хийхгүйгээр шууд бодит ярэн дунд дуур нь ингээд цог тантай хамт орчуулах хийгээд явна гэхээр энэ бол бүр супер үздэг тий. Тэгэхээр хаанч явс ер нь бол санаа зовлтгүй л болчих. За дараачийн нь болохоор авт буюу одоо машин барьж байгаа тохиолдолд илүү их нөгөө аюулгүй байдлыг нь хангасан гэж үзэж байгаа. За тэр юу вэ гэхээр уцаа барьж байгаа тэгээд сонсохгүй байх тохиолд ч юм уу заавал чихэн дээрээ барьж тахгүй спикер дээр тавхар нөгөө хүний яриад тод сайн сонсогдохгүй ах юм бол лауд буюу чангаар ярих ердөнхөөсөө илүү чанг сонсогдох боломжтой болсноос гадна та уцандаа ерөөсөө хүрэхгүйгээр дуу хаалгараа уцаа удирдаад бүх үйлдлүүдийг хийх одоо нөгөө нэг Google Map-ийнхаа чиглэмж интерфейг өөрчлөх гэдэг ер нь машин барьж байгаа та уцан дээр хүрхгүйгээ зөвхөн зам буюу машин барихтаа анхаарлаа хандуулаад утсан дээр яг нөө шууд амар удирдаад явах юм боломжтой болсон юм шинжлэлт байна. Тэгээ энэ надад ер нь бол маш аюулгүй байдлыг хангасан гой санагдсан. Та натар нь ямар санагдчих юм да? За гуравт нь гэх юм бол voice record хийхдээ хиймэл оюухан дээр суурьсан айгүй гой гэхэн логик би болгосон байна. За 2023 он бол тэр чигээр ер нь бол хиймэл оюухааны нээлтүүд байлаа шүү дээ. Маш олон төрлийн хиймэл оюухан дээр суурьсан сайтуд гарч ирсэн. За энэ дунд нэг сайт байна яадаг вэ гэхээр одоо юм бичлэг байгаа эсвэл бол voice record буюу voice бичлэгнүүд байгаа шүү дээ тэгээ дуухайлааны бичлэгүүд байгаа а тэрийг та тухайн AI сайтнд дээр ингээд оруулангууд тэрийг бүгдийг нь текст хэлбэр дээр 
буулгаад тэндэрээс саммари буюу яг гол гол утга санаануудын цоглуулаа танд товч байдлаар ерөнхий агуулгын нь харуулж өгдөг юм AI сайтууд байсан байхгүй юу тэгсэн чинь одоо та Samsung ES 24 утсыг авсан бол ерөөсө тийм илүү дутуу AI хиймэл оюун ханд дээр суурилсан сайтуудыг ашиглах шаардлага болж одоо та шууд өөрийнхөө нөгөө нэг Samsung-ийнхаа voice record руу идвэлээ ороё да тэнгүүд ийм гурван сонголтоор та voice record хийж байгаа нэгтгэн нь болохоор стандарт гэж юм тийм ээ За энэ стандарт гэдэг нь болохоор яг ерөнхий voice record ямар байдгүй үү тэрийг нь хэлж байгаа. За interview гэдэг нь болохоор зөвхөн та хин нэгэнтэй ярьслах хийж байгаа ч юм уу лекцэнд ирч юм уу тий. Ухаан хүний ярьж байгаа хүний яриаг илүү тод тэгээд бусад чимээнүүдийг багсахыг хүсэх юм бол interview гэдэг сонголтон дээр нь тавиад voice record хийх боломжтой. Энх юм бол илүү дутуу чимээнүүдийг намсгаа зөвхөн тухайн ярьж байгаа хоёр хүн хідэн ч юм бэ гэдэг тэр хүмүүсийг яриаг илүү тодоор сонсох боломжтой болсон гэсэн. А харин гурав дахь нь болохоор speech to text гэдэг юм сонголт байсан. За энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр альва лект за ер нь бүхэл те voice record хийж байгаа таны хийсэн бичлэгийг чинь 10 минут хүртэл бичлэгийг текст хэлбэр дээр буулгадаг байсан юм. За харин S24 болохоор энэ voice дээрээ хиймэл оюун ухааныг холбоод ямар давуу тал хийсэн юм бэ гэхээр Таны одоо voice recording text руу буулахаас гадна яг миний төрөний хэлсэнчлэн summary буюу яг гол утга санаануудын гаргаад товч тодорхой утгыг нь танд ингээд автоматар бэлдээд хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан 20s 24 утс маань гаргаад өгчих юм байна. Тэгэхээр энэ нь бол ер нь бол лекцэн дээр ямар нэг ажлын ярьслага те юу гэдэг юм те бүх юм яриатай холбоотой та тухайл чухал зүйлээ тэмдэглэж авах та ингээд хураагаад авчихаасаа гадна яг тэр нь гол утга агуулгын юу байсан юм бэ гэдгийг олон цаг хугацаа шаардлагагүй өөр богино хугацаанд ойлгож авчих боломжтой болсон гоёгаад надад бүр энэ маш гой таалагдсан тэ дараачийнх нь болохоор миний төрөн бүр бичлэгний хамгийн ихэнд хэлсэнчлэн хайлти ертөнцөд цоошин технологийг нэвтрүүлсэн гэж байгаа тэр юу вэ гэхээр circle to search Samsung Google гэдэг хоёр компани хамтарч ажиллаад S24 утсан дээрээ Circle to Search гэдэг шин сонголтыг бий болгосон. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо идвэлээ бичлэг үзэх гээ. Энийг харда тэгэхээр өмнө нь бид нэр хайлтан дээр яадаг байсан бэ гэхээр аливаа нэг зүйл рил дээр гой хувт буюу хувцалт нь айгүй гой харагдаа. Тэсгүй бол нэг гой бүтээгт хүн байгаад тэрнийхаа зургийг скриншот хийж аваад ингээд Google руу ороод адилхан дүрсээр хайдаг байсан да. Тэгсэн чи одоо ерөөсө тийг шаардлага болчиж яад вэ гэхээр Circle to Search буюу та яг энэ бичлэгэн дээр гарч байгаа шиг Home button буюу яг голын нөгөө нэг товчн дээрээ дараад тэнгүүд дэлгэц чи айгүй гоё юм гэрэлтэйгээр гарч ирэнгүү те та хайхыг хүссэн ч юм уу мэдхийг хүссэн зүйл дээрээ шууд ингээд дуугуулаад зураад болоо ингээд зурсны дараа тэрэндээ холбоотой үүн хаан хідэн төвр гэдэг бүх холбоотой мэдээлүүд нь гарч ирнэ гоёад а тэгээд ямар ч скриншотыг шаардлага болсон байна. Гэхдээ энэ хайлтын штэ зөвхөн зургэн дээр ингэж үйлчилдэггүй, бичлэгэн дээр ингэж үйлчилдэггүй та бүх төрлийн аппликейшн дээр энийг ашиглах боломжтой. Instagram, Facebook, одоо Reel, TikTok, юу гэдэг нь тэр нь дээрээ тухайн бичлэгээ зүгээр паузл чагаад хүссэн хэсгээ дуугалаад бүх зүйлийг нь мэдээд авчих боломжтой. Тэгэхээр энэ нь бол яхна угаасаал хайлтын ертөнцөд цоошин тесрэлтийг авчирж байгаа. Бас бид нэр өдөр тутмын амьдралыг маш их хөнгөвчлөж байна тий. Нэрийг нь бичиж аваад санаал ингээд хайгаадах шаардлага ерөөсөө байхгүй хүссэн зүйлээ дуугалаад л болоо. Мэдхий хүссэн зүйлээ дуугалаад л болоо. Гоёгаад одоо цайны хол бол ингээд бичлэг зураг энэ төр бид нар дуугалаад юм хайчих чинь тэгсэн юм. текст хэлбэртэй зүйл дээр бид нар яаж альба мэдээллийг авах вэ гэхээ боцсон чинь одоо санаа л да би ингээ нэг найзтай га текст бичиж яад хүн энэ газар чи ойрхон хоолны газар юу үлээ за эсвэл энэ тооны хариуг мэдчих юм уу за эсвэл блог гэж юм уу тийм гой солонгос ол идэхгүй ийм нэртэй солонгос ол мэдэхгүй ч гэдэг юм за юу ч гэдэг текст дээр харилцаж байгаа мэдэхгүй зүйл гарч ирэх юм бол тухайн текстнийхаа эсвэл дээр яг адилхан хүн батна дарж онготой дуугалангуу тэрнээ холбоотой бүх мэдээл хайлтууд нь гараад ирнэ тэгэхээр мэдэхгүй бүх зүйлээ яг нөө асар богино хугацаанд мэдээлэл авад аа энэ чинь нэр ийм юм биш тийм хүүе блогоо гэдэг чинь солонгосын үндэсний хоол юм байна ийм юм орц найрлах ийм эдэн төрлөөр хийж болд юм байна гэд бүх мэдээлүүдийг дуугалаад л авчих боломжтой та заавал тухайн зүйлийн нэрийг нь бичиж аваад Google руу ороод ингэж хайгаад ах ямар ч шаардлага болчих. За эд нар бол маш гой шинжилтэлт байгаа. Ер нь бол Samsung байдаг хүмүүс мэдэх байх та. Samsung-ийн зүүминг бол бусад үстэй харьцуулахад бол харьцангуй сайн гой зүүмэлдэг. Гэхдээ энэ удаад бүр маш чанартайгаар зүүм хийх тал дээр илүү их анхаарсан байна. Эдвэл энэ Mr Beast энэ бичлэгийг харъя л да. 
өөрөөхөн шоколадны зургийг тэр баг 30 гаруй метрийн өндрөөс ингээд авж байгаа хэрнэ зүүн хийнгүүд айгүй гой дэрэгдэн байгаа юм шиг л баг л тийм тод зүүн хийдэг. Тэгээ зүүн мэн дээр ер нь бол анхаарсан. Тэгэхээр баг зүүн хийдэг хамгийн бэс дуцсны нэг болж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Дараа чи нэг зүйл нь юу юм бэ? Тэгэхээр зургны чанар 1.6 дахин пикселээр нэмэгдсэн юм байна шүү манахаа. А тэгээд дээрэс нь миний төрөний хэлсэнчлэн шүн бичлэг хийж байгаа, шүн зураг авч байгаа бол яг өдөр шиг таны царай маш гой тод гарна. Тэгэхээр шүн дурсамж бүтээг, шүний айлал энтер дээр бол бичлэг энтер дээр ерөөсө санаа зовх шаардлага болсон байх юм манаха. Тэгээд камерны тухайд гэх юм бол энэ хоёр байдлаараа илүү шинжилтээ санагдаж байгаа. Одоо дараагийн нэг зүйл нь Samsung-ийн edit бол бүр солиод штэ. Samsung байрдаг хүмүүс ер нь бол мэдж байгаа байх, ер нь миний өмнөх бичлэгүүдийг харсан байх. Би богино хэмжээний дээр рил оруулдаг. Би ингээ нөгөө утсан дээр ингээ илүү дутуу ингээ дүрсүүдийг арилахад Samsung айгүй гой цэвэрхэн арилгадаг байхгүй юу? Зургны илүү дүрсийг. Ер нь баг төлбөр төлөөд өөр сайтар ингээ арилгаж байгаа шиг айгүй гой цэвэрхэн арилгаж чаддаг. Тэгсэн чинь энэ удаа Samsung S24 утсан дээр AI буюу хиймэл оюун ухаан дээр суурилаад зургны эдитийг дараагийн төвшөнд авиадсан байна. Тэгвэл ямар ч илүү дутуу аппликейшн ашиглах шаардлагагүй болсон. За тэр юу вэ гэхээр хэдэн дэм бичлэгэн дээр харагдаа. Гой ягаад энэ нь бид нэр хүссэн төрсэн дээр удаан дарангууд 10 дэвсгэр нь шууд устдаг байсан да. Одоо тэгсэн чинь хиймэл оюун ухаан дээр суурилаад бүр 10 тэр дүрсийг уртахасаач гадна бас тухайн төрсэн дээр удаан дарангуудаа зургны өөр газар авиач зурга шууд эдитлэх боломжтой болсон. Хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан эдит гэхэр бүр тасархаа. Маш гой цэвэрхэн 10 дэвсгэрийн нь устгаж байгаа. Ёо Би ер нь бол Samsung-ийн 10 дэвсгэр уртгах зургны эдиттүүд нь ер нь бол айгүй гой дуртай. Маш олон зүйлийг Samsung-ийн утсан дээр буюу камер дээр хийж болдог. Бид нэрийг мэдгүй маш олон гой үйлдэлүүд дайдаг байхгүй юу. За хамгийн сүүлийн ер нь бол шинжлэлт гэж үзэж болно. За тэр юу вэ гэхээр Samsung дээр Quick Share гэж байдаг өөрөө хэлбэл та өөрөө Samsung-ийн утсан дээр байгаа файла дурын Samsung-ийн утс руу маш хурдан хугацаанд богино хугацаанд чанартайгаар шилжүүлэх боломжийг олгодог. Зөвхөн ингэж чанартайгаар шилжүүлэхээс гадна скан буюу QR код-оор шилжүүлдэг. Тэгээд дээрэс нь та шилжүүлэхдээ тухайн одоо нөгөө файла тухайн хүний утсан дээр хадгалагдахгүй байдлаар буюу тодорхой хугацаа заагаар шилжүүлэх боломжтой гэж маш олон үйлдэлийг өөртөө агуулсан Quick Share гэж байдаг. А энэ Quick Share зөвхөн Samsung хоорондоо шилжүүлдэг байсан бол одоо бүх төрлийн Android утсруус Quick Share-ээр дамжуулаад файл шилжүүлэх боломжтой болсон байна. Би тэгээ гайхсан байхгүй юу? Одоо би энэ бичлэгээ Redmi 12 гэдэг утсаар хийж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд энэ Redmi дээр нь Quick Share гэдэг аппликейшн байгаад сэ. Тэгээ би өмнө өөрийнхөө Samsung руу ингээд шилжүүлэх гэсэн чи хоорондоо холбогдохгүй ерөөсөө шилжихгүй байсан байхгүй тэгээ би гайхаал байж ирсэн чи харин одооноос бүх төрлийн Android утс руу Quick Share-ээр дамжуулаад хүссэн файлуудаа хурдан богино хугацаанд шилжүүлэх боломжтой байна аа. А нэр бас нэг шинжилт байгаа тэр нь юу вэ гэхээр privacy буюу таны ингээд аюулгүй хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг илүү хангасан гэж байгаа. Гэхдээ яг бичлэгэн дээрээ гарсан шиг бол яг яагаад гэдгийг нэм тодорхой байдлаар нь ер нь бол нэг нарийвчлан тайлбарлаагүй. Тэгээд ер нь бол утсан яг гараад гүн бүх аваад ирэхээр яагаад илүү аюулгүй болсон энд ту энд криптэд болсон юм бэ гэдгийг би дараа нь дэлгэрэнгүү оролно гэдэг итгэлтэй байна, найдаж байна, утсаа утас авч юм бол шүү дээ. Хурдан тоглолтой хүмүүс зориулаа Samsung утсаа хичнээн удаан тоглосон гэсэн ер нь бол утас харахгүй байхаар арай хэмжээ авсан гэсэн. Тэгэхээр та нар юу ч гэсэн авах юм бол удаанаар тоглоод үзээрэй алхнуугүй юу шалгаарай. За. Тэр ийм гой 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 шинжилтүүд гарсан байна. За одоо харин үйлдлээсээ гадна ямар үзүүлэлтийн өөрчлөлт гарсан юм бэ гэдгийг хэдүүлээ ярилцъя. Энгийн ихнийхэн болохоор ер нь бол өмнөх загваруудтайгаа харьцуулахад гурав дахин бат бүх болсон гинэ. Эвдрэл гэмтлийн үед бол гурав дахин бат бүх болсон. А тэгээд scratching буюу одоо нөгөө дэлгэцэн дээр зургдах магадлыг илүү багсгасан гэж үзэж байгаа юм байлээ. Тэглээ гэд яг уу шилэн алт наахгүй гэж байхгүй те. Ер нь бараг өөр хэдэн жилдээ шилэн алтнаас алах байх. Гэтэл яг уу өмнөх загваруудаа бодох юм бол дэлгэцэн дээр зургдах зурлт нь ер нь бол багсгасан гэж байгаа юм байлээ. За гурд хон болохоор хамгийн гой давуу тал надад санагдсан тэр юу вэ гэхээр утсан дээр гэрэл ойлт гэдэг нэг юм байна. За хүн болгон утсаа аваад гадаа гараад ингээ яг сайхан бичлэг үзье юм хийгээл байж юм гот утсруугаа 
хэдийгээр би утасныхаа гэрлийг хамгийн их дээр нь тавиад бичлэг үзэж байгаа ч гэсэн ер нь их баран санагдаад нартаа за яг нар бүр их дээрээс тусдах юм бол нэг ийм байдлаар арал ер нь бол харж таарна Тэгсэн чинь одоо энэ сорин дөрөв дээр гэрэл ойлтыг ер нь бол маш сайн багсгасан байна. За тэгээ энэ гэрэл ойлтыг багсгахта бас нэг надад санагдаж байгаа ялгааны юм бэ гэхэл би ингэ нөгөө нэг ухаалаг сны бичлэг хийж явах та. Тэр ингэ дорлож явах та ингэ дээрээ утсаараа бичлэг хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө нэг тэр утсаараа бичлэг хийж байгаа маань тэр утсны дэлгэсэн дээр ингэ ойгоод айгуу онцгой харагдаад бичлэг чанаргүй байгаад байдаг гэсэн бүх төрлийн гэрэл ойлт заяа. Одоо бид нэр ингэ зураг авъя. Тэнгууд ингэ гэрэл ойлттой хэсгүүд байгаад ингэ жоохон гэрэл ойлцсон ч юм уу. Таны утсан дээр гэрэл ойлттой юм зургнууд байх юм бол Samsung AI ухаалаг утсны хиймэл оюун ухаан дээр сүрлсэн эдитэн тухайн гэрэл ойлтыг зургны дээрээс шууд автоматар айрлагаад зургийг ч гой төгс болгох боломжтой болсон байна. Энэ өөрчлөлт бол надад маш гой санагдсан. Та нар бичлэгээ дуустал нь үзсэн үү? Дуустал нь бичлэгээ үзсэн хүмүүс заавал лайк анд арт бичлэгэн дэмжээрээ, сугаан дэмжээрээ тийм юм бол би дараа дараа нь уцаа яаж илүү ухаалгаар ашиглах боломжтой гой гой бичлэгүүдийг оруулна. Мэдээж хэрэг гэхдээ та нар маань яг ямар төрлийн бичлэг үзмээр байгаа уцсан дээр юу яаж хийж болдог гэд ер нь сонирхсан асуултууд байх юм бол доор заавал коммент рүүлдэгрээ. Тэгээд миний сайны хэлсэн шинжилтүүдээс та нар хамгийн их таалагдсан ер нь би эс 24 уцыг авах юм бол за энийг нь илүү их ашиглах юм байна да гэж бодогдсон шинжилтээ доор коммент рүүлдэгрээ. Тэгээд хамгийн гол нь энэхүү бичлэгийн дээрээ лайк андараад, шер хийж хэрэгтэй нэг нь рүү явуулахаас гадна та хэрвээ subscribe дарах юм бол миний энэ чиглэлээр оруулдаг ер нь гой гой бичлэгүүдийг алхаслгүй үзэрээ. Subscribe дарц сугаан дэмжин танартай маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаа. Бай бай.